La deuxième année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shiatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées ?» Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi, pourquoi, pourquoi les cieux vous ont refusé la, la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mousse, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shetzeatel, Josué, fils de Jotzatak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée, l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi d'une crainte devant l'Éternel. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shetiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsatak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois, la deuxième année du roi Darius. » Le peuple vient de rentrer d'exil de, après 70 ans de punition, on pourrait dire, et se retrouve de nouveau dans le pays et avec la mission de rebâtir le temple. Et Agé, justement, et surtout l'Éternel, va se rendre compte que finalement, ben, on s'occupe de nos petits problèmes, de nos soucis, et puis on verra bien un jour pour le temple de l'Éternel à rebâtir. Les époques, elles changent peut-être, mais je crois que le cœur de l'homme, lui, ne change pas. Parce que ce qui s'est passé dans le passé recommence chaque année, chaque siècle, que ce soit aujourd'hui dans l'Église ou que ce sera pour plus tard pour les hommes. Hein. Naturellement, le confort, le matérialisme, le bien-être éloignent tout doucement l'homme de Dieu, et particulièrement le chrétien, évidemment. Mais heureusement que Dieu nous aime, et de temps en temps, comme il va le faire là avec AG, il va, faire une... il va tapoter un peu sur l'épaule ou sur la tête, hein, et il nous rappelle de temps en temps nos véritables priorités. Quelles sont à nous aujourd'hui, et chacun répond dans son cœur, nos vraies priorités Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Est-ce que c'est celle du monde, ma profession, ma maison Je ne sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent être une priorité. Ou est-ce que c'est Christ et son royaume qui sont la priorité Ce qui n'empêche pas de vivre le reste. Et je pense que d'après le livre de Hagé, c'est justement l'Église, Christ, Dieu, qui, devait être, qui devrait et qui devait être à l'époque notre priorité. Première chose que Agé nous apprend, c'est que Dieu voit que lui devrait être prioritaire. Alors juste pour un peu situer le, le contexte et les, pro, les protagonistes, hein, Agé, c'est un prophète du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il était contemporain de l'autre prophète Zacharie. Son, son nom signifie, alors c'est une hein, idée pour bébé, euh, joyeux ou en fête. Hein, on pense peut-être certainement qu'il a eu ce nom parce qu'il est né le, lors d'une fête, on ne sait pas exactement, mais c'est un joli nom, hein, joyeux. Son ministère, ça sera de transmettre les reproches de Dieu au peuple. Pas facile comme boulot, hein, toujours reprendre le peuple, parce qu'il était devenu lent à reconstruire tout simplement la maison de Dieu. Un autre protagoniste qu'on voit là-dedans, c'est Zorobabel, qui est rentré en 538 avant Jésus-Christ hein, de, de Babylone, là où le peuple a été en exil, et il aura l'ordre de, de revenir en tant que gouverneur de, de Juda pour monter aussi la, on appelle la, la muraille hein, de Jérusalem. Josué sera à côté de lui et sera le premier souverain sacrificateur de nouveau post-exilitique. Je ne sais pas qu'on peut le dire comme ça. Et puis le peuple hein, qui est revenu après ses 70 ans d'exil et sous Darius euh, et avec Zorobabel. Et tout le monde s'installe là de nouveau à Jérusalem. 
Et au lieu de faire ce que le Seigneur leur demande, ils reprennent leur vie tranquillement, lambrissent leur maison, etc. L'histoire, euh, on a là une datation, et une datation même profane, donc ça veut dire qu qu que même l'histoire reconnaît, hein, on, on est sous le règne de Darius, on est environ entre 521 et 484 avant Jésus-Christ, c'était le règne de Darius, et donc ces prophéties sont faites en 520 avant Jésus-Christ, hein, c'est pas à retenir, mais c'est pour vous situer peut-être dans l'histoire, entre septembre et décembre 520 avant Jésus-Christ. Le décor, on l'a vu, c'est Jérusalem, mais essayez d'imaginer pas Jérusalem comme vous la voyez aujourd'hui, mais un tas de ruines, en fait. Tout était désolé, parce qu'elle a été détruite par, par l'envahisseur, par Nebuchadnezzar et tout ça. Et donc, ils rentrent là dans, 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 dans un désastre, en fait. Et ils vont être tristes. Hein. Esdras, Némi vont voir ça, et ça va les, les attrister, et ils vont rebâtir tout cela. Et le temple, le fameux temple, qui était vraiment le, le centre névralgique, on va dire, de, de, des Juifs, était complètement détruit. Ça, ça devait faire mal au cœur pour les gens de voir cela, enfin oui et non, puisqu'il semblerait qu'on s'occupait plutôt d'eux que de rebâtir tout. Et donc, euh, à retour d'exil, les Juifs étaient rentrés depuis 16 ans, ça fait déjà 16 ans qu'ils étaient rentrés à ce moment-là hein, dans, dans le pays, et donc qu'est-ce qu'ils faisaient hein Alors au départ, Cyrus, un roi, va laisser une certaine autonomie à ce peuple, et ça va leur permettre de commencer à construire le temple, ensuite son fils qui s'appelle Cambyse va stopper les, les travaux, on est en 521, Darius, lui, le, roi, le prochain roi, va demander à ce qu'on reprenne justement les, les travaux. Il va y avoir des intrigues, des oppositions. Hein. Il faut lire le, les livres de Ezra et de Néhémie. Et tout ça, ça va refroidir un peu le peuple dans, dans le zèle qu'il avait au, dé, au départ. Ça va même le décourager à un moment. Mais c'est curieux que malgré leur découragement pour travailler pour le Seigneur, ils ne se décourageaient pas pour décorer leur maison. Hein. Curieusement, on se décourage pour ce qu'on a envie, finalement. Et Dieu va leur faire le reproche. Proche sévère même. Donc Dieu, au travers de Agé, va appeler ce peuple qui s'était un peu relâché, découragé peut-être, à reprendre les travaux. Et j'aime beaucoup Agé parce qu'il va, enfin, c'est l'éternel au travers d'Agé, mais il va redonner du zèle à ce peuple pour qu'il restaure la confiance en Dieu et qu'il ne s'effraie pas par rapport aux ennemis, à ceux qui veulent le décourager, mais au contraire, qu'il rebâtisse la maison de Dieu. Et on pense que Agé était le seul prophète qui va voir sa prédication s'accomplir puisqu'il sera encore vivant au moment où le temple sera reconstruit. Il devait être certainement très content. Hein. C'est cinq ans euh, euh, plus tard, en fait. Qu'est-ce que ça nous apprend, nous, aujourd'hui ben, Dieu nous a confié aussi un projet, non C'est quoi C'est la gâte tout à l'heure Qu'est-ce qu'il nous a confié de faire, le Seigneur Pardon Témoigner de la bonne nouvelle. Évangéliser, c'est la même chose. C'est peut-être vous n'étiez pas au courant, c'est pour ça. Construire l'Église, ça fait partie. Si je témoigne, c'est pour ajouter à l'Église. Et il nous demande aussi de baptiser, et donc de faire des disciples. Et ces disciples, ils vont évidemment aller dans l'Église. Le Seigneur nous a laissé le projet, son projet, qui s'appelle l'Église. Là-dedans, il y a énormément de choses. Mais ce projet, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, comme vous l'avez dit, mais aussi de construire cette Église. Est-ce que c'est mon projet, ou est-ce que c'est le projet du pasteur seulement Ça devrait être le projet de tout le monde. Chacun a sa part dans, dans, dans ce projet de, de construction de l'Église. Le Seigneur, le premier, est à la tête, évidemment, de ce projet. Mais chacun est une pierre vivante dans cet édifice et doit participer à sa manière, par son nom, pour bâtir cette Église. La Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs de la réconciliation. Ambassadeurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas rien. Hein. Le, je ne pense pas que le Seigneur ait pris ce terme par hasard. On aurait pu dire mille et une manières d'autres. Mais un ambassadeur représente le pays, représente son président, et nous on représente Christ tout simplement, et ré... ambassadeur de la réconciliation, c'est-à-dire qu'on annonce le salut à quiconque veut bien l'entendre, hein, et qui peuvent être justement réconciliés avec le Seigneur. Nous aussi on a des ennemis, hein, des découragements même parfois, et comment est-ce qu'on réagit par rapport à ces découragements C'est toujours simple, hein, quand on voudrait que les choses avancent et que ça n'avance pas, ou que moi-même, pour telle situation... Alors, est-ce qu'on se laisse aller, tout simplement Et puis, ben, on va s'occuper de sa maison, et puis, ben, tant pis pour l'Église, parce que ça n'avance pas. C'est ce qu'il faut faire C'est pas ce que AG, en tout cas, nous dit, là. C'est bien, des fois, de s'arrêter, de, de voir comment je réagis face à certaines circonstances. Généralement, on, on se laisse aller, hein. on est un peu dégoûté, mais c'est pas ce que veut le Seigneur. Au contraire, il veut qu'on ait du zèle pour avancer. Et justement, les leçons du passé devrait nous reprendre nous, ou en tout cas être, nous servir d'exemple et pas refaire deux fois la même erreur. 
Hein, parce que là, on voit bien que Dieu va reprendre quand même sévèrement le peuple qui s'était découragé, laissé aller, et ça ne plaisait pas à Dieu, pas du tout. Hein. On va voir pourquoi après aussi. Et aussi comprendre quelque part que ben, le projet, c'est Dieu qui nous confie ce projet. Dieu dit à Emmanuel, à François, à tout le monde, voilà, ben, je t'ai confié un projet, et ça lui tient à cœur, à Dieu. Ce n'est pas un truc qui s'est dit, j'espère qu'ils vont y penser de temps en temps, parce que il est tous les jours en, en train d'y penser, et il espère que chacun d'entre nous, on saisisse vraiment pleinement ce projet, et qu'on le mette en œuvre au travers de notre service, à travers de notre personne, au travers de notre vie chrétienne. Dieu et son temple devaient être autrefois la priorité pour les racheter, pour le peuple, et ça devrait être pour nous aujourd'hui aussi la priorité divine. On voit les conséquences, deuxièmement, hein, de ces mauvaises priorités qu'avaient euh, les, les, les croyants, enfin le peuple à ce moment-là, je ne sais pas si ils étaient vraiment tous croyants, hein, mais bon. Mais la première chose que euh, Agé va faire, c'est qu'il va s'adresser aux responsables, à Zorobabel et Josué. Hein, Zorobabel, c'était un peu le, le responsable politique, on pourrait dire, et Josué le sacrificateur. Mais c'était leur travail de berger ou de conducteur, on va dire, du peuple, et eux devaient ensuite transmettre le message de Dieu. Donc Dieu s'adressait aux responsables qui eux-mêmes ensuite transmettaient le message de Dieu au peuple. Mais comme souvent, on le voit dans la Bible, qu'est-ce que faisait le peuple bon, Oui, 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 oh, oui. Il repartait certainement après la réunion et il disait Ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis trois jours après, on avait complètement oublié. Il restait certainement sourd, il n'aimait peut-être pas écouter ce que disait le prophète et bah, qui aime bien être repris par Dieu et repris par un homme, peut-être en plus. Et donc il restait sourd devant les exhortations de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, et ce que moi je tire comme leçon, c'est que le, le peuple est important. Parce que des chefs sans peuple, ça ne sert à rien. Les deux doivent travailler ensemble, parce qu'un berger sans peuple ou sans mouton, c'est plus un berger quelque part, il ne sert à rien finalement. Donc ce que Dieu veut dire, autant il s'adresse aux responsables, mais il veut dire aussi au peuple, mais vous êtes extrêmement important dans le projet que j'ai initié vis-à-vis -vis du temple. Ce n'est pas qu'au chef de s'occuper de cela. C'est à vous aussi de vous y mettre et à écouter justement vos conducteurs et surtout âgé qui transmet mon, mon message. Donc Dieu dit à tout le monde, vous êtes important dans ce projet. Où vous en êtes dans votre vie chrétienne Baptisé, pas baptisé Converti, j'espère vous l'êtes. Mais Dieu dit que nous sommes importants. Et il va faire un premier reproche, le Seigneur. Il va dire au peuple, vous avez de mauvaises priorités, verset 1 à 4. Dieu va reprendre l'indifférence du peuple, parce que le peuple se dit, ce n'est pas le moment de rebâtir la maison de l'Éternel. Écoutez, moi, il y a un match de foot tout à l'heure, je n'ai pas le temps. Hein. Je peux l'enregistrer aujourd'hui, à l'époque pas, il n'y avait pas de match de foot, je rassure. Mais ce n'est pas le moment de rebâtir la maison de l'Éternel. Peut-être en nous-mêmes, on se dit, mais ça, je ne le dirai jamais. On a des raisonnements qui le disent différemment aujourd'hui, parce que des fois on n'a pas le temps pour rebâtir la maison de l'éternel, on n'a pas le temps pour aller à l'église ou pour euh, avoir ce projet vraiment à cœur, hein. on le dit différemment aujourd'hui. Pourtant Dieu leur a permis de rentrer d'exil, 70 ans de punition parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu, après 70 ans d'exil, de souffrance, de mort et de je ne sais pas quoi, ils avaient la mission de rebâtir le temple là, et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont rien compris. Le Seigneur peut revenir des fois nous taper sur la tête ben des fois, on est tellement tordu, orgueilleux, qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à comprendre, et le Seigneur doit reprendre. C'est peut-être aussi l'homme face au, au, dans, enfin, l'homme qui est dans l'adversité, dans c'est peut-être là où il va se décourager, peut-être. Oui, on, on se décourage très facilement en tant que chrétien aujourd'hui, et quelqu'un écrivait en parlant des instruments du diable, alors c'est pas vrai, mais l'idée est bonne quand même, je trouve. « Se retirant des affaires, si cela pouvait être vrai, hein, le diable décida de vendre ses outils aux enchères, à l'heure de, de la vente. Ils étaient tous, ils étaient, pardon, tous exposés, spectacle affreux, évidemment, à voir. Il y avait côte à côte la haine, la jalousie, la débauche sexuelle, le mensonge, l'hypocrisie et d'innombrables autres instruments de destruction. Curieusement, un peu à l'écart, se trouvait un outil d'apparence insignifiante, mais au tranchant bien aiguisé. Quelqu'un va interpeller le diable. À quoi sert cet outil ben, Il s'agit du découragement, répondit le diable. Pourquoi l'as-tu mis à un prix aussi élevé Parce que je l'utilise beaucoup plus que les autres. Chez certains chrétiens, par exemple, impossible de besogner efficacement avec la plupart de mes outils, sauf avec celui-là. Muni de cet instrument, je pénètre absolument partout. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il soit le plus usé de tous. Le diable, des fois, veut nous attaquer par mille angles. 
Mais le découragement, c'est ce qui marche le mieux chez le chrétien. Parce que dès qu'il nous arrive une petite adversité, une petite difficulté, qu'est-ce qu'on fait On baisse les bras. Hélas. Et le diable, lui, évidemment, se frotte les mains. Alors, ce n'est pas non plus une fatalité. Ça peut nous arriver d'être découragé. Ce n'est pas ça l'idée. Mais il faut se relever très vite. Parce que sinon, à un moment, comme pour le peuple, et 16 ans, Dieu est patient quand même, hein, 16 ans. Attendez pas 16 ans non plus, parce que là, vous êtes en pleine dépression. Hein. Mais au bout de 16 ans, euh, le Seigneur les a repris sévèrement. Souvenons-nous aussi que dans le contexte, ce que représentait le temple autrefois, comme j'ai dit, c'était le centre névralgique de la vie spirituelle des Juifs. C'était vraiment le, la lumière, on pourrait dire, dans, dans cette nation, le lieu de culte, et, et c'est là où on faisait les sacrifices. C'était extrêmement important, et c'était propre tout simplement au peuple juif. Mais c'était aussi un témoin de la vie spirituelle, justement, de ces Juifs. On voyait qu'il y avait une vie spirituelle, dans, dans, dans ce temple et à cause de ce temple. Et en même temps, ça démontrait la relation que l'homme avait avec Dieu. Hein. Quand les gens venaient au temple pour les fêtes, pour sacrifier, etc., on voyait qu'il y avait une relation avec Dieu. Donc c'était visuel, cette relation. Comme vous, quand vous venez à l'église, vous démontrez votre relation avec Dieu. Elle est visuelle. Mais quand il n'est plus là, qu'est-ce qu'il donnait comme message, en fait, ces, ces juifs, ce peuple, à ce moment-là Si le peuple était complètement indifférent Ouais, bon, c'est pas important de reconstruire le temple, hein. ben, ils démontraient qu'ils n'avaient aucune relation avec Dieu, puisqu'ils ne cherchaient pas. En ne venant pas au temple, ils disaient, bon, ben, écoutez, ma relation avec Dieu, hein, elle est ce qu'elle est, tant pis. Mais moi, je préfère mon confort, je préfère ma maison, et je vais aller m'occuper de mes affaires. Mais c'était visuel. Et c'est ce que fait comme reproche Dieu. Vous ne voulez pas construire ma maison Vous ne voulez pas venir à ma maison Vous ne voulez pas sacrifier, faites les, faire les fêtes que j'ai commandées ben, Vous me dites tout simplement que vous n'avez pas une relation avec moi. On comprend pour nous aujourd'hui aussi, quelque part. Il va faire un deuxième reproche au verset 9. Le peuple décorait et lambrissait ses maisons. Hein, et ils avaient oublié leur, leur mission, et celle de bâtir le temple. Leur préoccupation est de, était devenue plutôt matérielle et absolument pas spirituelle. C'est toujours valable aujourd'hui. On se préoccupe plus de peut-être nos loisirs, nos maisons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de Dieu. Et quelqu'un écrivait en disant de n'être jamais satisfait. Hein, on raconte l'histoire d'un roi qui était l'ami d'un autre roi. Il a voulu punir son ami. Il s'est dit que le meilleur moyen de le punir, c'est de lui fournir tout ce qu'il voulait. Quand son ami a eu tout ce qu'il voulait, il s'enlaça et il s'ennuya. Il fut plus misérable que jamais. Il fut si misérable qu'il n'avait même plus rien contre quoi se plaindre. Et aujourd'hui, on veut tout, on veut toujours plus. Et on a déjà peut-être trop à un moment... Mais ça nous décourage, ça nous rend triste plutôt, parce qu'on essaie de vivre une vie matérialiste et non pas une vie spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une maison, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un jardin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un loisir, mais ça ne doit pas remplacer ce que le Seigneur nous demande, d'aller vers cette maison, de bâtir la maison de l'Éternel. Après plus de 70 ans de punition, le peuple n'avait toujours pas compris ses priorités. 70 ans. Et la punition, ce n'est pas juste un « ah, ce pas gentil hein. », et des milliers de morts, des tortures, des horreurs pas possibles. Et Dieu peut des fois nous punir sévèrement et notre cœur est tellement tordu. On ne comprend pas. Et on ne veut pas avancer. Et on ne comprend pas nos priorités. Et les conséquences, et Dieu lui-même va le dire, de ces fausses priorités, parce que justement, ils s'occupent que d'eux-mêmes, à la recherche du matérialisme. Dieu leur dit deux fois, versets 5 et 7, hein, et c'est pour ça que j'avais incité tout à l'heure, « Considérez vos voies. » Considérez vos voies et considérez les conséquences de vos voies, de votre manière de vivre maintenant. Il dit pas de prospérité malgré les efforts. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de récolte, hein, mais il semblerait que tout ça c'était un peu limité. Les vêtements, le salaire, la boisson, tout ça était limité par Dieu, volontairement par Dieu. Il ne bénissait pas dans ce sens-là. C'est lui-même qui agissait en détruisant les récoltes. Il s'est autant donné, autant il s'est détruit. Hein. Il détruisait les récoltes, il envoyait la sécheresse, hein, versets 10 et 11. Dieu voulait leur faire comprendre quelque chose là. Oh oh Ah, vous voulez du matériel Eh bien, je vais vous en priver, tout simplement, parce que je vous ai donné une mission. En faisant cela, Dieu exprime sa désapprobation. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Alors attention de ne pas étendre forcément ce que Dieu fait là, à ce moment-là. Je pense qu'il y a un contexte. Ce n'est pas parce qu'à un moment, on se retrouve au chômage que Dieu a quelque chose contre vous. Ne mélangeons pas tout. Mais si vous êtes purement dans le péché et que vous le savez et qui vous arrive peut-être des choses comme ça, là peut-être on peut se poser la question s'il ne faut pas rejoindre l'idée. 
Donc je peux aussi nous reprendre de cette manière-là. Ou si je suis trop orgueilleux avec mon travail, ou je ne sais pas quoi. Mais j'aime quand même rester dans le contexte, parce que ce n'est pas parce que Dieu donne beaucoup, ou un peu, ou moyennement. Aujourd'hui, on dit que si vous n'avez rien, c'est que Dieu ne vous bénit pas. C'est complètement faux. Vous pouvez être pauvre, et Dieu vous bénit aussi. Mais on se comprend bien. Là, le peuple savait qu'il était dans le péché frontal devant Dieu. Mais Dieu exprime qu'il n'est pas d'accord avec ce matérialisme, avec le rejet du projet qu'il leur avait donné. Pourquoi Dieu agit ainsi ben Parce que le, le peuple ne bâtit pas le temple. Verset 8. Hein. Il ne cherche pas. C'est même peut-être pas l'objet du temple qui importait à Dieu. C'était la relation avec le peuple et qui se faisait à ce moment-là au travers du temple. Hein. Dieu voulait cette relation. Et évidemment, il était triste parce qu'on ne le glorifiait pas. Eh oui, si personne ne vient au temple pour le glorifier parce que c'était le seul moyen à ce moment-là de faire, ben Dieu n'a aucune gloire, on ne rend pas de culte à Dieu. Et cette indifférence, forcément, va diminuer la gloire de Dieu. Et le peuple autour connaissait tout ça. Ils se disent, si on pas le temps, c'est que Dieu n'est pas le vrai Dieu, quelque part. Vous imaginez le témoignage qu'il laissait là. Lui, il veut être compris par le peuple. Pour nous, aujourd'hui, alors on n'a pas à bâtir le temple, heureusement. On peut le louer aujourd'hui, c'est un peu plus pratique. Mais le chrétien, on l'a dit, est, est lui-même le temple du Saint-Esprit. La Bible le dit. Et l'Église est elle-même le temple du Saint-Esprit. Et on est appelé à bâtir justement, d'abord personnellement, avec la croissance spirituelle, mais aussi bâtir l'Église en baptisant, en, en faisant des disciples par notre témoignage et tout cela. On a notre temple à construire aussi, chacun d'entre nous, personnellement, mais je pense que tout cela se regroupe ensuite dans, dans l'Église. Dieu a créé cette Église, pas pour dire « Ah, l'Église existe !» Il a créé pour nous réunir le plus souvent possible, pour participer à sa vie, pour participer à sa croissance. Hein. Où en est ma relation avec cette Église aujourd'hui Est-ce que je suis indifférent, demi-indifférent, un tiers indifférent Parce que, Avec nos raisonnements, des fois. Est-ce que le matérialisme a pris le dessus sur moi, les, les loisirs, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui peut prendre la place de, de cette relation avec Dieu Est-ce que je peux dire que je glorifie vraiment Dieu dans ma vie, dans cette relation que j'ai, pas avec Dieu, avec l'Église Parce que c'est ça, le sujet de de âgé, parce que Dieu est aussi glorifié dans ce domaine-là. Alors c'est bien le glorifier dans notre vie, mais aussi dans ce domaine, dans cette relation qu'il veut avec nous dans l'Église. Jésus doit être ma priorité. Je suis sûr que sur le papier, on va tous être d'accord, mais en pratique, je vois que ce n'est pas toujours la, la vérité chez chacun, hein, et moi le premier peut-être. Dieu nous veut euh, comme étant la priorité, et peut-être que Dieu un jour va réagir comme à l'époque de âgé pour nous reprendre, parce qu'il voit bien qu'on ne se rend pas compte de nos priorités, de nos mauvaises priorités, et à tout l'amour qu'il a pour nous, ce qu'il veut, c'est nous remettre dans le bon chemin. Et s'il doit réagir comme il a fait au temps de, de, de âgé, il ne se gênera pas de le faire. Et ne nous étonnons pas si on se retrouve des fois dans des situations, parce que, ah mais moi, pourquoi moi, mais oui, mais où en est ta relation vraiment avec Dieu Ça fait réfléchir quand même quand, quand on y pense. Dieu veut, Dieu dirait même, Dieu doit être la priorité, dans la vie du croyant, et évidemment, il le mérite bien, non On a vu au travers de la scène qu'il a tout donné pour moi, comment il ne peut pas être ma priorité dans ma vie Ce n'est pas possible. Ou alors, je sais que je n'ai pas vraiment compris le salut, je n'ai pas compris la souffrance de Christ, tout l'amour qu'il a pour moi, quelque part. Une troisième chose que nous apprend ce, ce premier chapitre d'Agé, c'est que euh, il faut retourner à ses priorités, mais des priorités qui sont selon Dieu. Et le peuple va le faire, c'est ça qui est formidable. Verset 12, « Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. » Ah, si on pouvait voir ça d'un seul coup, hein, en France. D'un seul coup, tout le monde qui s'arrête, on fait mal. On ne fait pas ce que Dieu demande. Il y a une crainte nationale. Là. Les conducteurs, certainement, plus le peuple, et tout le monde s'est arrêté dans le temps, j'ai envie de dire ça comme ça, et tous ont craint l'Éternel. Ils ont compris quelque chose. Il y a un réveil spirituel qui se fait. Et ils se sont tous repentis ensemble, prise de conscience naturelle. Qu'est-ce que j'aimerais bien que ça arrive dans notre Église D'abord, en France, pour être... Hein, et dans le monde, pourquoi pas Mais ce qui a produit euh, cette repentance, c'est la crainte de Dieu. Bien souvent, on dit qu'on craint Dieu, mais... Hein, on craint Dieu, mais pas tant que ça. C'est pas vrai. Mais si on craint vraiment Dieu, on s'arrête. On est bloqué. On ne peut plus avancer si on a vraiment compris et je comprends où j'en suis dans ma relation avec Dieu et je me rends compte que c'est pas bon et comme le peuple là, eh ben je me repens j'ai envie de changer, j'ai envie de m'améliorer je veux de nouveau rétablir cette vraie relation avec Dieu parce que cette relation c'est le moteur de ma vie chrétienne 
Et la crainte de Dieu, c'est ce qui va produire ce moteur, c'est l'essence, on pourrait dire quelque part. Mais si je crains Dieu un petit peu, il n'y aura pas vraiment de repentance. Il faut un moment qu'on qu s'arrête dans notre vie et qu'on se pose la question, où est-ce qu'on en est vraiment dans cette relation avec Dieu Est-ce que je crains vraiment Dieu ou est-ce que c'est une crainte moyenne, demi-moyenne, je ne sais pas Mais il y a des fruits à cette crainte de Dieu. Eux, ils ont pris Dieu au sérieux quand Agé a annoncé le, la prophétie. Pour une fois, ils l'ont pris au sérieux parce qu'avant, ils n'ont pas vraiment pris au sérieux. Hein. Mais là, tout le monde a cru Dieu. Ils l'ont pris au sérieux. Hein. Ce n'est pas juste entendre le message, puis on s'en va, et puis on reviendra vivement le dimanche prochain. Enfin, Ce n'est pas le dimanche, mais là, ils l'ont pris vraiment au sérieux. Et c'est ça qui a provoqué un réveil à ce moment-là. Ils n'ont pas fait que écouter, ils ont obéi à ce que Dieu leur demandait. Hein. Ils n'ont pas fait que lire, ils ont mis en pratique ce que Dieu leur avait communiqué. Il ne s'agit pas de savoir, c'est bien de savoir déjà, mais il s'agit de faire ce que Dieu demande. Et un réveil va se faire au moment où les gens obéissent à ce que Dieu demande. Et ce que Dieu demande, c'est qu'il soit autorité dans ma vie. Pas une demi-autorité, ça on l'aime bien la demi-autorité, mais la véritable et seule autorité dans ma vie, ça laisse un champ énorme encore de vie pour moi, hein. Mais il est mon chef, il est le chef de ma vie, il est le chef de mes projets, il est le chef des projets de l'Église. S'il fallait vous poser la question, c'est quoi les projets de l'Église aujourd'hui Est-ce qu'on en a même un On se pose la question. Et Dieu va encourager le peuple, justement, euh, par la repentance et par l'effort. Hein, parce qu'il va leur promettre euh, sa présence on, au chapitre 2, on verra la semaine prochaine, verset 4. Il répète une deuxième fois, car je suis avec vous. Moi, je l'ai souligné, souligné dans ma Bible. Il hein. faut bien revoir le contexte. Dieu dit « Je suis avec vous ». Je souligne, je le ressouligne. Et j'aime ce, 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 cette promesse que Dieu fait à ce moment-là. Dieu connaît notre impuissance. Il connaît nos découragements. Il sait que ce n'est pas simple de le suivre. Il le sait, tout ça. Mais il me dit « Je suis avec toi ». Et ça, c'est une parole de réconfort pour celui qui est dans le découragement, qui est peut-être dans la tristesse. Hein. Mais il faut l'entendre et il faut l'accepter aussi. Et ça, ça doit me relever, ça doit me fortifier, pas juste le savoir, il faut prendre à l'être, Dieu est avec nous. C'est génial, non Je travaille, il est avec moi, en voiture, il est avec moi, dans ma famille, il est avec moi, est-ce que je prends ça au sérieux Mais si je dis que Dieu est avec moi, il sait aussi ce que je vais, il sait aussi où je suis dans ma relation avec lui. Ça aussi, il le sait. Mais lui, il ne veut pas nous faire le reproche pour faire le reproche, ce qu'il veut simplement, c'est que cette relation, une vraie relation s'établisse avec lui. Ce n'est pas lui qui est en pâtie, c'est nous. C'est nous qui sommes dans le découragement, c'est nous qui nous laissons aller, c'est nous qui pleurons, lui pas. C'est pour ça qu'il veut cette relation avec nous. Il veut une vraie prise de conscience hein, de nos fausses priorités. Ce serait bien qu'après, chacun d'entre nous, on puisse prendre le temps de, de noter quelque part les fausses priorités qu'on a dans notre vie. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller à l'église Qu'est-ce qui m'empêche d'aller aux études bibliques Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une meilleure relation avec Dieu Pourquoi Pourquoi je ne fais pas mieux que ça je sais qu'il y a des formes, on ne peut pas autrement, mais voilà, on se comprend bien. On peut faire beaucoup mieux pour le Seigneur. Mais il faut d'abord que je mette le doigt sur les fausses priorités. Si je ne le fais pas, alors il n'y aura jamais de, de prise de conscience et il n'y aura jamais de réveil, hélas. Et c'est peut-être pour ça que l'Église, en France surtout, est en train de s'incliner tout doucement. Dieu ne veut pas travailler avec ceux qui refusent de servir. Ça ne sert à rien. Hein. À un moment, il est fatigué de dire « il faut servir, il ne faut pas servir tout le temps ». Et là, il fallait construire le temple. Il dormait, il pouvait manger, il y avait plein de choses à faire autour. Mais il ne voulait rien faire, tout simplement. Mais Dieu, à un moment, en a marre aussi, et il va humilier, mais par amour, le peuple. Mais le peuple, cette fois-ci, va, va répondre positivement. Pour nous, aujourd'hui, je crois que tous les chrétiens sont concernés par le projet de Dieu. Petit, grand et âgé. Oh, même les âgés, même les petits. Ah non à partir du moment qu'on est converti, on fait partie de ces pierres vivantes dans l'Église et nous avons notre place hein, dans cet édifice. Hein. On a été racheté dans Ephésiens hein, 2.10 pour des œuvres préparées d'avance, pas pour l'embrir nos maisons. Faites-le, pas de problème. Mais souvenons-nous qu'il y a aussi ces choses-là à faire. Quelqu'un écrivait en, parlant, en disant qu'il n'y avait pas de chômage en fait dans l'Église. Hein. Il dit « Dans le royaume de Dieu, le chômage n'existe pas. Et si vraiment vous cherchez premièrement de tout votre cœur ce royaume et sa justice, alors vous n'avez pas de souci à vous faire, comme dit l'Écriture. » J'ai reçu de, du pôle emploi les offres suivantes. 
pour le PLV. Hein. Alors aujourd'hui, on recherche notamment des ambassadeurs pour réconcilier les pêcheurs avec le Seigneur. Donc euh, si vous voulez répondre à l'annonce, hein. on cherche des électriciens pour rétablir le courant d'amour entre les hommes. C'est bien ça. On cherche des opticiens pour changer le regard des gens les uns vis-à-vis -vis des autres. On cherche des artistes peintres pour dessiner des sourires sur tous les visages. Hein, on cherche des maçons pour bâtir la paix. On cherche des jardiniers pour cultiver de bonnes pensées dans les cœurs. On cherche des profs de maths, on en trouve une peut-être, pour apprendre aux gens à compter les uns sur les autres. Alors. On cherche des médecins pour guérir les cœurs brisés et les corps malades. On cherche des informaticiens pour changer les logiciels de nos pensées. Pour ma douce, tout à l'heure, on a besoin d'être reformaté. Hein. On cherche des guides pour montrer le bon chemin. On cherche des gendarmes pour former des gens d'armes avec les armes de l'esprit. Bref, il y a tant d'autres métiers encore qui sont recherchés. Donc venez me voir tout à l'heure, hein, au Pôle emploi, je vous donnerai du travail, si vous voulez. Mais tout ça, c'est beau, on en parle, on sourit, mais c'est très important au cœur de Dieu. C'est ce qu'il est en train d'expliquer dans AG, c'est ce qu'il veut vraiment faire comprendre à son Église. Mais ce qu'on voit dans ce livre, c'est que la crainte de Dieu seulement va stimuler ce service, va stimuler l'obéissance à Jésus-Christ. Alors autant à l'époque, Dieu a dit à son peuple, je suis avec vous, mais Jésus lui-même a dit plus tard, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, hein, jusqu'à la fin. Donc cette promesse est toujours d'actualité pour nous au travers de Jésus-Christ. Le Seigneur nous aide à, à, à le craindre vraiment, profondément, parce que ça va changer et ma vie, et ça va changer la vie d'Église aussi, et peut-être qu'elle va grandir plus vite. Une vraie repentance rétablit forcément la relation avec Dieu et va aussi produire un retour aux véritables priorités. Pour terminer, âgé, c'est une tranche de vie du peuple de Dieu et de ses attitudes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. Il est très pratique, j'ai envie de dire. Pour moi, il rappelle l'Église, même s'il ne parlait pas de l'Église à ce moment-là, on est bien d'accord. On peut en tirer des applications pour nous. Il rappelle que nous avons de mauvaises priorités, que le matérialisme nous paralyse profondément, et le chrétien en particulier. Et surtout que même si on se sait paralysé par ces choses-là, il ne faut pas se dire que Dieu ne nous tient pas pour responsables. Il nous en tient pour responsables. Et si je suis paralysé par toutes ces choses-là et que je ne peux pas avancer pour le Seigneur, pour construire cette Église, il me tient pour responsable. Et on réglera les comptes un jour de, devant lui. Parce que là, il a démontré qu'il tenait le peuple pour responsable. Il est brave quand même, 16 ans après. Hein. On n'attendons pas 16 ans pour commencer à nous réveiller non plus. Mais il nous tient pour responsables. Et ce n'est pas juste des mots, c'est une réalité. Il ne faut pas l'oublier. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on le craigne réellement, parce que lui reprend la désobéissance. Il ne faut pas croire, hein, on ne se moque pas non plus de Dieu. Il va peut-être nous reprendre à un moment si on ne veut pas le glorifier, si on ne veut pas avoir cette relation avec lui. On ne se moque pas de Dieu, hein, on ne se moque pas de lui. Est-ce que vous voulez un réveil à être ici Quelques personnes, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça oh, ?« Pasteur, tu dois évangéliser plus !» Il faut que chacun d'entre nous, nous posions la question à un moment, où est-ce que j'en suis vraiment avec Dieu Où sont mes priorités Est-ce que je crains vraiment Dieu ou c'est une crainte à, à demi Parce que si on se réveille un peu comme ce peuple dans, dans AG, alors vous allez voir que les choses vont vraiment changer, réellement. Et quand on verra ce changement, on pourra dire, oui, tiens, il y a une vraie crainte de Dieu dans cette église, et la voir maintenant bouillonnante, servir comme le Seigneur le demande, il s'est passé quelque chose dans le cœur de chacun. Et je souhaite évidemment ce réveil et tricher, mais comme on a vu, ce pas les responsables qui peuvent le faire seuls. Ils ont besoin du peuple, ils ont besoin des autres. Et on est tous nécessaires dans le travail pour l'église, pour le royaume de Dieu. Que Dieu soit donc craint par chacun d'entre nous et qu'il devienne réellement notre priorité. On va prier. Seigneur, merci pour ce beau livre d'Agé qui nous rappelle d'abord la nature de l'homme qui a beau être puni, repris par toi et même sévèrement parfois, châtié terriblement et qui revient tout doucement à ses vieilles habitudes, tout particulièrement le matérialisme et surtout cette relation avec toi qui, qui est oubliée ou qui a demi-teinte, Seigneur. Merci pour ce livre qui nous enseigne que tu nous tiens pour responsables que du haut du ciel, tu nous vois, Seigneur, et tu n'es pas content. Apprends-nous à peut-être saisir cette, cette déception que tu as vis-à-vis -vis de nous des fois, à nous repentir, à craindre, justement, peut-être ton courroux quelque part. 
mais au travers de cette repentance, au travers de cette crainte, Seigneur, nous mettre vraiment au travail. Tu as dit dans ta parole que tu as un don, voire plusieurs, pour chacun d'entre nous, un service à accomplir dans cette Église, Seigneur. Je ne sais pas si chacun sait quoi faire, mais qu'il puisse repartir aujourd'hui avec l'envie de te prier durant tout le reste de la semaine pour savoir ce qu'il doit faire absolument dans cette Église, parce que c'est la démonstration justement de sa crainte vis-à-vis -vis de toi, Seigneur. Nous voudrions te demander par la foi, Seigneur, un réveil en chacun d'entre nous, pour que tu le produises, non pas pour notre gloire, Seigneur, d'abord pour te glorifier toi, mais aussi pour que cette Église se mette au travail, puisse grandir, Seigneur, et que autour de nous, nous puissions, et que ces gens autour de nous puissent voir justement que cette Église brille et un flambeau dans, dans ce monde plein de ténèbres, et que c'est là où est justement la vérité, le seul Dieu. Aide-nous, Seigneur, à, à changer, tout simplement, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.